maraming nagtatanong kung paano ba mag-boost post sa Facebook. May iba nagsasabi na huwag i-boost ang post. Kung alam natin ang meaning ng boost post, magbo-boost post ka ba? Kung alam mo na may ibang alternative kaysa sa boost post, gagawin mo ba ang boost post? In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-boost ng post at i-explain ko din kung ano ang boosted post at bakit kailangan o hindi kailangan ng boosted post. Okay, so ilang beses ko na ba sinabi ang boost post? Hi, this is Babelin from babelinmalate.com. I make videos na makakatulong sa pag-build mo ng sarili mong online business. Gumagawa din po ako ng mga videos about food, travel, and life ko dito sa China. If this sounds cool to you, consider subscribing to my channel. Also, nagpapasalamat ako sa mga followers and subscribers ko dito sa YouTube. Ito ang mga steps sa pagbubus ng post. Una, punta tayo sa ating Facebook page or Facebook business page. And uh, meron na tayong mga post dito. Kung wala pang post sa page nyo, uh, dapat mag-post para makita nyo itong blue na tab na kasulat dyan, boost post. So, pag nakita nyo yung post na may blue na boost post, ibig sabihin yan yung mga post na pwede nating i-boost. Ito ang napili ko na post na i-boost natin. So, click boost. Dito, ilalagay natin yung mga kailangan ni Facebook para makapag-run siya ng ads. So, sa audience, ipili tayo. Ako, ilalagay ko is all. At yung age is 30 to 65. Sa location, ilalagay ko dito is USA. And para sa detailed targeting naman, ilalagay ko dito is Filipino language. And then, click natin tong proceed and or save. Dito naman tayo ngayon sa duration. Gano'ng katagal ba natin ilaran itong ads na to? So, usually may nakalagay na dyan si Facebook na 7 days. Uh, yan yung preferred Pero pwede nyo rin siyang i-edit dito sa time natin. Um, sa total budget naman, according to this budget of 70 RMB per week, meron tayong reach na 200 to 500 plus. So pwede nyo rin i-edit itong budget nyo per week. Tapos, yung sa payment method, dapat meron na kayong nakalagay na debit card or credit card na naka-attach sa inyong uh, Facebook. Kung wala pa, pwede nyo i-edit din dito. Para sa placement naman, tatanggalin natin tong Instagram at saka Messenger. Yung Facebook lang ang naka-check here. And kung i-adjust nyo tong amount, makikita nyo na merong limit si uh, Facebook kung magkano yung dapat yung bayaran per day. Kung mas bababa pa doon, he will suggest na taasan nyo yung budget. Siyempre, magbabago yung number ng reach mo kapag in-adjust mo yung budget mo per week. Normally, pag mataas yung budget, mataas din yung reach. So, once we are done here, pwede na natin siyang a boost. So, just click this boost. Boost post now. Okay, so this is uh, a day after the post. Titignan natin kung anong nangyari dun sa post. And it says here, uh, your last request to boost this post was approved. So, it means na-approve po yung ginawa natin na um, boost post uh, or boosted post. So, kung gusto nyo yung tingnan, um, yung statistics or kung ano man ang nangyayari dito, punta tayo sa Meta Business Suite. And then, ito yung page natin. Ito yung page natin um, kung saan nag-boost tayo ng post. So, makikita nyo yung mga post na nandito. And then, scroll down nyo lang, makikita nyo yung active na uh, boosted post nyo dito. So, kung gusto nyo malaman kung ano nangyari dun sa binus nyo na post, uh, this is the place to check. 
And then, uh, i-click nyo tong Manage Ads. Then, dito makikita nyo na kung ano yung statistics. So, ayan, meron na tayong 229 reach and 23 clicks. And, uh, pwede nyo ring tingnan pa yung iba pang details dito. So, View Results. Ayan. So, mas makikita nyo na detailed dito. And, uh, remember, yung budget natin is 100 RMB um, per week in 7 days. So, right now, meron tayong after a day lang ito, um, the next day, after tayo mag-boost ng post, meron na tayong 110 post engagement, um, 87 who view the video um, for more than 3 uh, seconds, and meron tayong 23 clicks. So, makikita nyo rin yung demographics. So, yung most of the time, yung mga tao na interested um, ayan, from 35 to 65. So, with this data, uh, sa next boost natin or ads natin, we will target yung age range na to. Ayan. Gives us an idea, di ba? Ano nga ba ang boosted post? According to Facebook, a boosted post is a post to your page timeline that you can apply money to in order to boost it to an audience of your choosing. This is the simplest way to advertise on Facebook. Boosted posts differ from ads on Facebook because they are not created in Meta Ads Manager and don't have all of the same customization features. Makikita nyo ang boost post sa mismong Facebook business page nyo. Makikita nyo kung anong post ang pwedeng i-boost at hindi pwedeng i-boost. Bakit dapat mong i-boost ang post? Una, boosted posts ay para sa mga advertisers na baguhan pa lang sa Facebook at hindi pa alam gamitin ang Ads Manager. It takes time to learn running the Facebook ads. Kasi medyo technical at complicated pagdating sa Ads Manager. Ang mga steps sa pagbo-boost ng post ay madaling sundan. May ibang business owners na walang time na pag-aralan ang pagraran ng ads sa Facebook Business Manager. According to Facebook, you can choose a post that's already present on your page timeline and boosted by following only a few steps. When you boost the post, you'll tell Facebook three things. So, ano ba tong tatlong bagay na kailangan nating ibigay kay Facebook para makapagran tayo ng boost post? Una, sino ba yung mga taong gusto mong ma-reach? You'll pick a target audience of the type of people you want to connect with. Pangalawa, magkano ba yung budget mo? You'll tell exactly Facebook how much you want to spend over the course of your entire campaign. At pangatlo, gaano katagal mo iraran yung ads? So once you click boost and your ad is approved, people in your target audience will see your ad in their feed for the duration you've set. So for example, 7 days, the 7 days din yung babayaran natin for the boosted post. So boosting a post is easier than running ads on Ads Manager. Pangalawa, may ibang business owners naman ay wala pang capability na mag-hire ng marketing specialist or taong gagawa ng ads nila dahil sa kakulangan ng financial funds. So kakayanin stage muna. Sa ganitong sitwasyon, Boost post or boosted post ay makakatulong to reach audience without going to complicated advertisement process. Pangatlo, if you want an audience engagement on your Facebook page or to develop your brand awareness, boosting a post is a great way to maximize visibility and grow your audience. Kung ikaw ay naghahanap ng likes and comments sa mga post mo, then boost post is a great uh, way to get the, that engagement. Bakit hindi mo dapat i-boost ang isang post? Una, pag nag-boost post ka, meron ka lang one option. Yan ang engagement. Pag sa ads manager ka gumawa ng ads, may iba ka pang options. Pwedeng video views or pwede mo silang papuntahin sa iyong landing page, sa iyong blog. Pwede ka din mag-test ng mga audience, iba't ibang audience. It means mas maraming options sa ads manager. Kung ang goal mo is purchase, sales, or visit to a website, boosted post is not a right option. You can achieve this uh, meta ads manager. Boosting a post can help you get more messages video views, leads, or calls, but not sales or purchase. I hope na nakatulong na naman po ang short video natin sa inyong online business. And do not forget to check yung mga downloadables natin sa ating website at dyan sa description. Thanks again for watching and have a great day.